Bu yıl Ramazan bayramını koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde 44 bine, dünya genelinde ise tespit edilebilen 3,5 milyona ulaşan ölüm rakamlarının ve pandeminin neden olduğu çok ağır ekonomik şartların gölgesinde idrak edeceğiz. Yine içinde bulunduğumuz Ramazan ayını dünya üzerinde başta Doğu Türkistan, Yemen, Myanmar, Kırım ve Filistin olmak üzere Türklerin ve Müslümanların maruz kaldıkları yoklukların, baskıların, katliamların içinde bulundukları zorlukların acısını yüreklerimizde hissederek geçirdik. Bir kere daha Rabbim o mazlumların, o kimsesizlerin, o çaresizlerin yar ve yardımcısı olsun. Tabi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz Müslüman Türk milleti yardım elini ulaşabildiği her coğrafyaya uzattı. Başta kendi ülkemiz içinde ihtiyaç sahipleri olmak üzere bu Ramazan ayında da pek çok kişi ve kuruluşu, kuruluşumuz e, ülkemiz dışında da e, ihtiyaç sahiplerine e, çok önemli oranda yardımlar ulaştırdı. E, böyle asil bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Her ne kadar bazı çevreler, bazı siyasi parti genel başkanları yöneticileri bunlardan rahatsız olsa da bunlar bizim en iyi ve güçlü yanımız. Bizim e, tarihimize, kültürümüze, inancımıza, milletimize olan sadakatimizin bir göstergesidir, bir tezahürüdür bu yardımlaşma duygusu. Sadece ülke içindekilere değil, kardeş ve soydaş mazlum coğrafyayla da paylaşmamız bizim asaletimizden, bizim millet olarak büyüklüğümüzden ileri gelmektedir. Bazı küçük kafalar henüz onu anlayabilmiş, idrak edebilmiş değildir. Bosna'ya gönderilen 30 bin aşı, Libya'ya gönderilen 150 bin aşı, Suriye, Irak'a, Irak'a Afrika ülkelerine, Yemen'e, Myanmar'a gönderilen yüz binlerce yardım kolisi onları rahatsız etmektedir. Ama onlar rahatsız olsa da biz kültürümüzün ve inancımızın gereği olarak bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Bu yardımları kim yapıyorsa, kim vesile oluyorsa bir kere daha şahsım ve camiam adına onlara şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim onlardan razı olsun. Tabi bu arada kahraman güvenli güçlerimizin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi devam ediyor. Biz Ramazan ayını sahuru iftarı yaşarken onlar cephede 2000 metre yüksekte dağlarda ovalarda kar kış soğuk sıcak demeden mücadeleye devam ediyorlar. Rabbim onların da her daim yar ve yardımcısı olsun. İşte bayram gelecek. Biz bayramı yaşarken onlar yine vatan millet hudut savunmasında terörle mücadelede düşmanla göğüs göğüse çarpışmaya devam edecekler. Onlara da buradan şükranlarımı sunuyorum. En kalbi selamlarımı ve dualarımı iletiyorum. Rabbim Yar ve yardımcıları olsun. Her daim kahraman güvenlik güçlerimizi mansur ve muzaffer eylesin. Şehitlerimizi bir kere daha rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kıymetli vatandaşlarım, hüzünlü bir Ramazan ayının ardından yine hüzünlü bir bayramı karşılayacağız. Bu yıl yine kendimizin, Ailelerimizin ve çevremizin sağlığı ve güvenliği için hükümetin açıkladığı tedbirlere riayet edecek alıştığımız geleneksel bayramlarımızdan birini yaşayamayacağız. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz zorlukları aşıp tümünün izlerini silebilecek 
zararlarını telafi edecek potansiyele, güce ve iradeye sahibiz. 15 günlük kapanma sürecinin ilk haftasına baktığımızda başarılı olduk. Milletçe başarılı olduk. Vaka sayıları 60 binlerden 13 binler seviyesine geldi. İnşallah bu hafta yani bayram sonuna geldiğimizde 5 binin altını görmüş olacağız. Bütün beklentimiz ve ümidimiz bu. Ölüm oranlarına baktığımızda orada da ciddi bir azalmayı görüyoruz. Tabi önceki o 60-50 binli seviyedeki vakaların sonucu şu andaki ölüm rakamları. İnşallah bu günden itibaren ölüm oranlarında da ciddi bir azalma göreceğimizi ben ümit ediyorum. Burada vatandaşlarımız da özellikle bazı kesimlerimiz çok zorluk çekiyorlar, imkansızlık çekiyorlar ama bunu da el birliğiyle dayanışmayla atlatacağız. Devletimize, devletimizi yönetenlere çağrımız bu bayram öncesinde özellikle zor durumda olan kesimlerimizi unutmayalım. Emeklilerimize yaptığımız desteğin benzerini esnafımıza işini kaybeden ya da çok az bir gelirle geçinmekte olan vatandaşlarımıza da yapalım. İnşallah bu bayramdan sonra da zaten belki bir hafta daha böyle kısıtlamalar devam edebilir. Ama inşallah Haziran ayı başıyla inşallah tam bir normalle sürecine, normalleşme sürecine geçer ve hem sıkıntıda olan esnafımız başta olmak üzere insanlarımızın sıkıntıları gider hem de diğer vatandaşlarımızın sıkıntıları giderilir ve normal bir hayata geçiş yaparız. Bunu başarmanın tek yolu ise milletçe el ele vererek dayanışma içinde yolumuza devam etmek olacaktır. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, şehit ailelerimiz, şehitlerimizin anneleri, babaları, kardeşleri, geride bıraktıkları eşleri ve Diyarbakır annelerimiz başta olmak üzere yoksul ve mazlum insanlarımızın e, ve bütün aziz milletimizin e, mübarek Ramazan bayramını e, şimdiden tebrik ediyorum. Dünya üzerindeki tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileklerimle bu vesile yeryüzünde yaşayan İslam alemindeki bütün Müslüman kardeşlerimin ve alemi İslam'ın da Ramazan bayramını kutluyor. Bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.